El gobernador electo Alejandro Almenta Mier entregó su portafolio de trabajo a la presidenta virtual Claudia Sheinbaum en su reciente visita por Puebla con proyectos como centros de innovación tecnológicos para la producción de alimentos saludables, vías ferroviarias que conecten Ciudad de México, la entidad poblana y Veracruz, entre otros. Destacó que en coordinación con el presidente municipal electo de Puebla, Pepe Chedraui, se detonará obra comunitaria, impulso a la vivienda, además de buscar la denominación de Pueblo Mágico para dos juntas auxiliares. Tenemos que transformar al, a Canoa y la Resurrección en pueblos mágicos, el parque ecoturístico, el, el puente de, de La Panga, ¿no? Es hacia esta Junta Auxiliar de San Baltasar Tetela. Alejandro Armenta señaló que durante su gestión no vivirá en Casa Puebla. Es un espacio destinado para las y los poblanos donde se fomenta el arte y la cultura. Agregó que despachará en el ex palacio de gobierno en la avenida Reforma. Pero no pienso vivir en Casa Puebla. Es, a lo mejor tenemos algunas áreas para visitantes, algunos visitantes distinguidos y que les podamos dar albergue ahí, que estén ahí, que haya un comedor, en fin, cosas de esas. Pero... Eh, que sea para el uso colectivo. ¿vale? Sobre el proceso de transición, comentó que avanzan las reuniones con las 17 secretarías de gobierno para recabar información y conocer la condición que guarda cada una de ellas. La próxima semana se reunirá con los organismos públicos descentralizados. Además, se suman nuevos integrantes a su equipo de transición, entre los que destacan Irma Ramos Galindo, en la Secretaría Técnica de la Comisión de Economía, Trabajo y Desarrollo Rural, José Miguel Pérez Moreno y Luis Alberto Arriaga en la Secretaría de Salud, Educación y Bienestar. Asimismo, Felipe David Espinosa en la Comisión de Entidades de Educación y Trabajo, Francisco Ramos Montaño, Secretario de la Comisión de Entidades de Economía e Infraestructura y Ángeles Mendoza en la Secretaría de Bienestar y Salud. Con imágenes de Carlos Alberto Arias, informó para Sicom Noticias, Juan Pablo Ramírez.